Bagi wartawan yang benar-benar masih mengimpikan menjadi seorang wartawan sukses. Barangkali perlu meluangkan waktu untuk menyimak dan mendengarkan video singkat yang akan saya sampaikan ini. Ada enam hal yang menghalangi seorang wartawan untuk meraih predikat sukses di dalam profesinya. Ini perlu sekali kita ketahui karena tanpa menjalankan ini saya bisa pastikan Anda tidak akan meraih sukses di dalam profesi Anda, profesi yang mulai ini sebagai seorang jurnalis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Anda tidak menetapkan mindset Anda. Kalau mindset dan cara berpikir Anda tidak Anda atur betul-betul ingin menjadi seorang wartawan sukses, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan sampai ke puncak. Tidak sampai ke puncak menjadi seorang jurnalis sukses. Jadi atur itu penting sekali, saudara -saudara. Itu yang pertama yang menjadi pondasi bagi kita sebagai wartawan Jika ingin betul-betul meraih kesuksesan di dalam profesi kita yang mulia itu Jadi atur ya, atur betul itu pola pikir Anda, mindset Anda Yang betul-betul ingin menjadi wartawan sukses Tanpa Anda atur itu dalam cara berpikir Anda Saya pastikan Anda akan gagal meraih predikat wartawan sukses itu Yang kedua Kenali wartawan ini, kenali profesi ini dengan baik. Pelajari di undang-undang pers, pelajari di kode etik. Di undang-undang pers itu ada disebutkan, seperti pasal 10 misalnya. Anda harus tahu, wartawan itu digaji oleh siapa? Siapa yang menggaji wartawan? Berapa gaji Anda? Bagaimana kesejahteraan Anda? Itu semua diatur. Kalau Anda sudah mengenali profesi ini, apa tugas, fungsi, dan kewenangan seorang wartawan, dan dari mana dia mendapatkan imbalan sebagai honorarium atas pekerjaannya yang mulia itu, baru Anda bisa jatuh cinta dengan pekerjaan ini. Jadi dengan mengenali ini, apa tugas Anda, apa kewenangan Anda, dari mana Anda mendapatkan gaji, Anda akan bisa memahami dan bisa untuk melangkah selanjutnya Untuk yang ketiga Yakni yang ketiga adalah Harus belajar Harus mempelajari ilmu jurnalistik ini dengan baik Ini satu kali kegagalan ya Banyak sekali wartawan saya sudah memberikan pendidikan kemana-mana Mulai dari wilayah barat Indonesia Sampai ke wilayah timur Indonesia Saya masih banyak bertemu dengan yang menamakan dirinya wartawan Sudah ada yang mengemban dan memangku wartawan ini kemana-mana Selama 30 tahun, selama 25 tahun Tetapi ketika disuruh menulis berita Pada judul dan lit Teras berita aja Dia kesulitan di dalam melakukannya Jadi ya harus belajar dan berlatih Kalau tidak bagaimana Anda menjadi wartawan kompeten Bagaimana Anda menjadi wartawan kompeten kalau Anda mau ingin menjadi wartawan profesional? Sementara media-media mainstream, media-media serius, media profesional hanya mau menggaji dan mempekerjakan wartawan yang betul-betul memiliki skill dan ilmu jurnalistik sesuai yang diharapkan oleh perusahaan media itu. Jadi itu ya, yang ketiga itu. Tanpa itu, saya pastikan Anda akan gagal. Yang keempat, terlalu ingin cepat kaya, terlalu ingin cepat mendapatkan jabatan sebagai pemimpin redaksi. Skill dan pengetahuan jurnalistiknya untuk war, untuk reporter saja belum memadai. Tiba-tiba dia sudah mendirikan perusahaan pers. Sudah mengelola perusahaan pers. Wah bagaimana kita ingin menjadi wartawan profesional, wartawan sukses. Sementara untuk ilmu seorang reporter saja belum lagi memadai. Jadi tidak mungkin itu. Jadi harus sabar. Jangan langsung merangkap. Kalau kita memang taraf kita masih reporter, kita pelajari terus. Ikuti jenjangnya. Sampai ke redaktur, sampai ke pemimpin redaksi. Barulah Anda berupaya untuk menjadi wartawan 
profesional karena Anda terus melakukan latihan-latihan dan jam terbang terus. Jadi yang kelima adalah banyak wartawan yang tidak memiliki integritas dan kejujuran di dalam profesinya. Padahal untuk meraih kesuksesan apapun pekerjaan Anda, terutama wartawan ya, apakah Anda wartawan, pengacara, guru, NS, hakim dan sebagainya, yang diutamakan untuk meraih kesuksesan itu adalah kejujuran dan integritas. Banyak wartawan sekarang belum apa-apa sudah berupaya untuk mencari uang, mencari kekayaan dengan cara-cara yang kadang-kadang melakukan pelanggaran terhadap politik. Mudah-mudahan saudaraku yang menonton video ini tidak termasuk di dalamnya ya. ya. Itu sangat penting. Pertahankan kejujuran ini. Tidak satu pun orang bisa meraih kejujuran tanpa memiliki integritas dan kejujuran. Kalaupun ada orang Anda lihat bisa kaya, tiba-tiba oh, Anda mengetahui bahwa dia tidak jujur, tidak memiliki integritas. Percayalah sama saya, kekayaan itu dia akan bertahan. Kesuksesan itu adalah kesuksesan semua, ilusi. Jadi bagi wartawan, itulah makanya ada kode etik. Kode etik itu sebagai pengawal moral bagi seorang jurnalis untuk panduan di dalam melakukan dan memungsikan profesinya. Jadi itu pertahankan itu. Tanpa itu, saya yakin Anda tidak akan bisa meraih kesuksesan. Yang terakhir, yang keenam, banyak sekali wartawan yang tidak berani menembus dan berjuang untuk menjadi wartawan atau reporter di media-media besar. Padahal ibarat klub sepak bola, kalau Anda ingin menjadi pemain sepak bola profesional, jangan bertahan di kampung, jangan bertahan di klub-klub amatir, berusahalah agar tampil. Bisa bermain di klub-klub profesional Seperti klub-klub komersil Yang ada di tanah air Begitu juga dengan wartawan Harus berani Menjadi wartawan Kompas Menjadi wartawan TV One Menjadi wartawan Bisnis.com Menjadi wartawan Merdeka Menjadi wartawan Metro TV dan sebagainya Media-media yang memberikan Anda gaji dan imbalan Honorarium yang layak Sesuai dengan apa yang Anda kerjakan Dan Ilmu, skill, jurnalisme yang Anda miliki. Jadi itu ada enam ya. Tanpa itu, saya berani memastikan bahwa Anda tidak akan sampai ke jenjang kesuksesan sebagai seorang wartawan sejati. Jadi saya ulangi, yang pertama, tetapkan mindset Anda. Kalau Anda benar-benar ingin menjadi wartawan sukses, tetapkan mindset. Ini pondasi kawan. Harus ada pola pikir Anda betul-betul menginginkan. Menjadi wartawan yang sukses Yang kedua, kenali Ada istilah mengatakan Tidak kenal maka tak sayang Kalau Anda tidak mengenali Profesi wartawan ini Bagaimana Anda menyayanginya Bagaimana Anda menyukainya Sementara kesuksesan itu harus berangkat dari Pekerjaan yang kita sukai Dan kita Kita senangi Yang ketiga, jangan berhenti belajar Jangan berhenti berlatih ini syarat mutlak bagi seorang wartawan yang ingin meraih kesuksesan. Tanpa itu Anda akan gagal. Ya. Yang keempat, jangan cepat ingin kaya. Jangan buru-buru ingin mendapat jabatan, pimpin redaksi dan sebagainya. Ikuti aja prosesnya. Sungguhnya sukses itu adalah melewati proses-proses di dalam perjuangan kita. Itulah yang dibayar oleh Tuhan kepada kita. Ya. Jangan cepat, jangan buru-buru. Kuasai dulu ilmunya. Dan yang kelima, tidak memiliki integritas dan tidak memiliki kejujuran. Padahal ini faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan siapapun yang ada dalam kehidupan ini. Termasuk wartawan. Jadi Anda pertahankan kejujuran, pertahankan integritas. Tanpa itu, saya pasti akan datang. Yang terakhir, yang keenam. Cobalah memberanikan diri berjuang untuk bisa bekerja sebagai wartawan, sebagai jurnalis. Di media-media mainstream, media profesional yang kemungkinan mampu memberikan imbal jasa atau honorarium berupa gaji bagi Anda sesuai dengan skill yang Anda miliki, sesuai dengan
profesi yang Anda jalani itu sebagai seorang wartawan. Kemudian di media-media besar, saya sudah mengalami itu dari saya puluhan tahun yang lalu. Bisa tembus menjadi wartawan di majalah kawakan Forum Keadilan Jakarta yang dipimpin oleh Karnilias. Tanpa itu saya tidak akan mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dari orang-orang yang ada di dalamnya. Kita selalu dibina, selalu dibimbing, selalu dididik, diarahkan, kemudian kita selalu mendapatkan honor dan gaji sesuai dengan milik yang ilmu dan profesionalisme yang kita miliki. Jadi tidak kita tidak mungkin menjadi wartawan pengemis kemana-mana, menjadi wartawan peminta-minta kemana-mana, karena perusahaan kita sudah mampu memberi kita sesuai dengan Anjuran pasal 10 undang-undang pers itu Sebuah perusahaan pers Harus memberikan kesejahteraan Berupa gaji, honor Atau bagi hasil keuntungan Kepada wartawan yang dipekerjakannya Jadi itulah yang ya Ada enam itu Tanpa enam itu Anda tidak akan bisa meraih Wartawan sukses Demikian saudaraku Semoga ini bermanfaat Salam satu pena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.